これ見てください。あの、着せ替えられてる機器とですね、母親なんですけども、あのね、このリボンね、初期設定ではここまで大きくなかったんですよ。っていうのはね、あの、最初期案の機器はロングヘアだったんですね。なんでそもそもこのリボンつけてるのかっていうと、初期案のロングヘアが残ってるからなんですよ。あの、原作、のですね、魔女の宅急便からですね、アニメにするときにいろんなアニメーターが書いた案です。えー、左上のですね、この機器はですね、ロングヘアです。しかしね、ロングヘアの女の子を出すと、髪の毛の処理が難しいんですね。特に魔女の宅急便っていうのは、あの、動き回るアクションシーンも多いのですね、髪の毛を描くのがすごい手間になると。なので、えー、行動的なから、あのー、キャラクターっていうのは、ショートヘアにする場合が多いんです。アルプスの少女ハイジも思い切ってショートヘアにしたのはあれは行動的にするためなんですね。で、空を飛ばすのもロングヘアのままでは難しくなると。なので、普段はロングで空を飛ぶ時だけリボンにするってアイデアが生まれました。これがこの2番目のやつですね。それをですね、もう3番目、左下ですね。えー、思い切ってツインテールにしてしまおうですね。ロングヘアをリボンで結んで、後ろで一つにくくってたら、もうあの、動かしにくいんで、もう思い切ってつ、あの、ツインテールにしちゃおうと。で、右下4番ですね。えー、動かしにくいんだったら、もういっそのことをショートヘアにしちゃったらどうだろうか、ですね。この段階に至っては、もうすでに、もうリボンいらなくなった、髪留めだけになったんですね。で、出てきたのがですね、宮崎駿庵なんですよ。これです。もう本当にあの、最終的な危機に近いですよね